বিডি বেস এর এই টিউটোরিয়াল আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আপনি বিডি বেস ইউজ করে কিভাবে একটি সেলার অ্যাকাউন্ট খুলবেন সেজন্য সাইট থেকে প্রথমেই সাইন আপে ক্লিক করুন এবং এখানে রেজিস্টারে আপনার নাম এবং আপনার পাসওয়ার্ড এখানে আপনি কাস্টমার হতে চাচ্ছেন বা সেলার হতে চাচ্ছেন সেজন্য আমি সেলারে ক্লিক করছি যে আমি প্রোডাক্ট সেল করতে যাচ্ছি এখানে আপনার ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম শপ নেম যে নামে আপনার শপটি হবে এবং এখানে শপের ইউআরএল যে কোন ইউআরএল ব্রাউজ করলে আপনার শপটি সরাসরি পাওয়া যাবে এবং এখানে একটি ভ্যালিড ফোন নাম্বার আপনাকে দিতে হবে তারপর আপনি টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনে অ্যাগ্রি করে আই এম এস সেলার এটা অটো চুজ করা থাকবে তারপরে আপনি রেজিস্টার বাটন ক্লিক করবেন তো আমি ভিডিওটি শর্ট এন্ড করার জন্য আমি আমার অ্যাকাউন্টে লগ করছি ভেন্ডোর অ্যাকাউন্টে লগ করছি সাথে আপনি সাথে সাথে আমি পেয়ে গেছি সুন্দর একটি ড্যাশবোর্ড যেখানে নানা ধরনের অপশন দেখা যাচ্ছে এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে টোটাল কতগুলো অর্ডার হয়েছে কতগুলো কমপ্লিটেড হয়েছে পেন্ডিং প্রোডাক্ট কতগুলো প্রসেসিং কতগুলো ক্যান্সেল কতগুলো কোনগুলো রিফান্ড জন্য রিকোয়েস্ট এসেছে কোনগুলো অনহোল্ডে আছে তো এখানে আপনি টোটালে টোটালি একটা সামারি দেখতে পারবেন এবং এখানে লেটেস্ট অ্যানাউন্সমেন্টে আপনি দেখতে পারবেন যে সাইটের অ্যাডমিন থেকে আপনি কোনো ধরনের অ্যানাউন্সমেন্ট পেয়েছেন কি না তো এখানে আমি একটির পর একটি মেনুতে চলে যাচ্ছি এখানে ফার্স্টই আছে প্রোডাক্টস সো আমি প্রোডাক্টস চলে যাই প্রোডাক্টসে গেলে আপনি যেটি দেখতে পারবেন সেটি হচ্ছে যে আপনি চাইলে আপনার কতগুলো প্রোডাক্ট আছে সেগুলো দেখতে পারবেন এবং প্রোডাক্টের ইমেজ প্রোডাক্টের নেইম প্রোডাক্টের স্ট্যাটাস প্রোডাক্টে অনলাইন আছে কি না প্রোডাক্টের স্টক প্রোডাক্টের প্রাইস প্রোডাক্টের টাইপ কতগুলো ভিউ হয়েছে এবং কত তারিখের প্রোডাক্টটি পাবলিশ হয়েছে এখান থেকে আপনি চাইলে ফিল্টার করে নিতে পারেন যে আপনি যদি কোনো স্পেসিফিক ডেটের প্রোডাক্ট খুঁজতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে ফিল্টার করে নেবেন অথবা কোনো স্পেসিফিক ক্যাটাগরিতে আপনি পোস্ট করতে চাইলে বা খুঁজতে চাইলে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে নিতে পারেন অথবা এখানে সার্চ করে আপনি খুব সহজেই আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি পেয়ে পেয়ে যেতে পারে তো নতুন একটি প্রোডাক্ট আপনি অ্যাড করতে চান সেক্ষেত্রে এখানে অ্যাড নিউ প্রোডাক্টে ক্লিক করতে হবে অ্যাড নিউ প্রোডাক্টে এখানে প্রোডাক্টের নেম এখানে প্রোডাক্টের প্রাইস এখানে যদি প্রোডাক্টের কোনো ডিসকাউন্ট প্রাইস থাকে সেক্ষেত্রে সেটি আপনি এন্টার করবেন আর যদি কোনো স্পেসিফিক ডেটে শিডিউল করতে চান যে এই ডেট থেকে এই ডেটে আপনার ডিসকাউন্টটি শো করবে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ডেটগুলো দিয়ে দিতে পারেন এখানে রয়েছে ক্যাটাগরি আপনি যেই ক্যাটাগরির আন্ডারে প্রোডাক্টটি পোস্ট করবেন এখানে রয়েছে প্রোডাক্টে প্রোডাক্ট ট্যাক্স সো এই ট্যাগের মধ্যে কোন প্রোডাক্টের জন্য কি কি ট্যাগ আপনি ইউজ করবেন এখানে কমা কমা দিয়ে আপনি অনেকগুলো ট্যাগ ইউজ করতে পারেন এখানে রয়েছে প্রোডাক্টের শর্ট ডেসক্রিপশান এখানে ফুল ডেসক্রিপশান এখানে হচ্ছে স্টক কিপিং ইউনিট এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন প্রোডাক্ট স্টক ম্যানেজমেন্ট অ্যালাও অনলি কোয়ালিটি অফ দিস প্রোডাক্ট ব্রড ইন এ সিঙ্গল অর্ডার এই প্রোডাক্টটি কেউ ডাউনলোড করে রাখতে পারবে কিনা চাইলে দিস ইজ এ ডাউনলোড প্রোডাক্ট দিস প্রোডাক্ট হ্যাজ মাল্টিপল অপশানস এখান থেকে আপনি সব অপশানগুলো সিলেক্ট করে দিতে পারেন এখানে আপনি দেবেন হচ্ছে শিপিং এবং ট্যাক্সের ইনফরমেশনগুলো প্রোডাক্টের ওয়েট লাইন হবে কি সেটি আপনি দিয়ে দিতে পারেন তো এখানে ভিজিবিলিটি সবসময় ক্যাটালগ এবং সার্চই থাকবে সেটি সবচেয়ে ভালো অথবা আপনি আপনার পছন্দ মতো ক্যাটালগ সার্চ অথবা হিডেন করে রাখতে পারেন এখানে পারচেস নোট কাস্টমার প্রোডাক্টটি পারচেস করার পরে যেই নোটটি পাবে কাস্টমার বা যা দেখবে সেই জন্য আপনি কাস্টমারকে থ্যাংকস জানাতে পারেন অথবা যে কোনো ধরনের গ্রিডিংস পাঠাতে পারেন তো এখানে আপনি চাইলে রিভিউ অন করতে পারেন অথবা রিভিউ অফ করে রাখতে পারেন তো এখানে আপনি সেভ দিলে প্রোডাক্টটি সরাসরি আপনার প্রোডাক্টসে দেখা যাবে এখানে হয়তো অনেক সময় দেখবেন স্ট্যাটাসটা অনলাইন না হয়ে স্ট্যাটাসটা পেন্ডিং হয়ে রয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি সাইটের অ্যাডমিনের সাথে যোগাযোগ করে খুব সহজেই প্রোডাক্টটি অনলাইন করে নিতে পারবেন এরপরে রয়েছে অর্ডার্স সেলার ড্যাশবোর্ডে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটা হচ্ছে অর্ডার যখন কেউ কোনো প্রোডাক্ট অর্ডার করবে সেক্ষেত্রে তার টোটাল অ্যামাউন্ট এবং অর্ডারটা কমপ্লিট হয়েছে কিনা কাস্টমার কে ছিল সেক্ষেত্রে এখানে দুটি অপশন দেখা যাচ্ছে সেটি হচ্ছে একটি হচ্ছে প্রোডাক্টের যে প্রোডাক্ট অর্ডার করার পরে যে রিসিপ্টটি রিসিপ্টটি দেওয়া হবে কাস্টমারকে সেটি আপনি এখান থেকে এখানে ক্লিক করে ডাউনলোড করে সেটি আপনি কাস্টমারে মেলে কাস্টমারকে পাঠিয়ে দিতে চাচ্ছেন এরপরের অপশনটি রয়েছে কুপনস এখানে আপনি যে কোনো ধরনের কুপন অ্যাড করতে পারেন সেক্ষেত্রে অনেকগুলো অপশন রয়েছে কুপন অ্যাড করার ক্ষেত্রে আপনি কি টাইপের কুপন অ্যাড করতে চান কুপনের টাইটেল কী হবে ডেসক্রিপশান কী হবে এখানে প্রোডাক্টের ডিসকাউন্ট কত হবে যদি আমরা পার্সেন্টেজ ফিক্স করে দিই তাহলে হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্টেজের প্রোডাক্ট ডি
ইমেল রেস্ট্রিকশনস কোনো ইমেলের রেস্ট্রিকশন থাকবে কিনা বা কেউ কিনতে পারবে কিনা কেউ কেউ যদি যে সব ইমেল থেকে এই সব প্রোডাক্টগুলো পারচেস করা যাবে না সেরকম যদি কোনো ইমেল থাকে আপনি দিয়ে দিতে পারেন কুপনটি কয়বার ইউজ করা যাবে ইউজেস লিমিট এক্সপায়ার ডেট কুপনটি কবে এক্সপায়ার হবে তারপর রয়েছে প্রোডাক্ট এখানে আপনি আপনার স্টোরের যে কোনো প্রোডাক্ট তারপর ক্রিয়েট কুপনে ক্লিক করলে একটা কুপন তৈরি হয়ে যাবে এমন আমি একটি তৈরি করেছি সেটি হচ্ছে উইন্টার সেল উইন্টার ডিসকাউন্ট সেখানে কুপনের টাইপ হচ্ছে ফিক্সড অ্যামাউন্ট কুপন অ্যামাউন্ট হচ্ছে টেন থাউজেন্ড টাকা প্রোডাক্ট আইডি হচ্ছে টু নাইন ফাইভ দ্যাট মিন্স আমার আইফোনের আইফোনের প্রোডাক্ট আইডিটা এখানে দেখাচ্ছে ইউজেস লিমিট হচ্ছে ফিফটি এর মধ্যে কেউ ইউজ করেনি এখন পর্যন্ত এক্সপায়ার ডেট হচ্ছে নভেম্বর সাত দু হাজার ষোলো তারপরে রয়েছে রিপোর্টস এখানে আপনি দেখতে পারবেন যে আপনি কত টাকার সেল করেছেন এই মাসে বা এই মাসের যাবতীয় ডিটেলস যে অ্যাভারেজ কত টাকার সেল হচ্ছে টোটাল কতগুলো অর্ডার প্লেস করা হয়েছে কতগুলো আইটেম পারচেস করা হয়েছে কতগুলো শিপিংয়ের জন্য কত চার্জ করা হয়েছে এবং হচ্ছে কত টাকার কুপন ইউজ করা হয়েছে এরপরে থাকছে প্রোডাক্ট রিভিউ প্রোডাক্ট রিভিউ আপনি দেখতে পারবেন যে কে কে আপনার কোনো প্রোডাক্টের এগেনস্ট রিভিউ করেছে সেখানে আপনি প্রোডাক্টের রিভিউটা অ্যাপ্রুভ করতে পারেন অথবা আনঅ্যাপ্রুভও করতে পারেন অথবা প্রোডাক্ট রিভিউটিকে স্প্যাম হিসেবে চিহ্নিত করতে পারেন অথবা প্রোডাক্ট রিভিউটি ডিলিট করে দিতে পারেন তারপরে রয়েছে উইড্র তো উইড্রোতে আপনার কারেন্ট ব্যালেন্স কারেন্ট ব্যালেন্স যা রয়েছে সেখান থেকে আপনি উইড্রো করতে পারেন এখানে অনেকগুলো দুটো পে পেমেন্ট মেথড সেট আপ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে পেপাল এবং স্ক্রিল এর মাধ্যমে আপনি রিকোয়েস্ট জেনারেট করতে পারেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে সেটিংস সেটি হচ্ছে আপনার স্টোরের সেটিংস এখানে আপনি স্টোরের নেম আপনার প্রোফাইল পিকচার স্টোর প্রোডাক্ট পার পেজ অ্যাড্রেস টোটাল অ্যাড্রেস কান্ট্রি স্টেট সব কিছু দেওয়ার মাধ্যমে ইমেল অ্যাড্রেসকে আপনি দেখাতে চান স্টোরে সেক্ষেত্রে ইনেবল করে দেবেন মোর প্রোডাক্টস সো একটা প্রোডাক্টের সাথে যদি আরও অনেকগুলো প্রোডাক্ট আপনি দেখাতে চান সিমিলার ক্যাটাগরি সেক্ষেত্রে এটি ইনেবল করে দেবেন তারপর রয়েছে ম্যাপ এখানে আপনার অ্যাড্রেস টাইপ করলেই গুগল ম্যাপে সেটি ডিরেক্টলি চলে আসবে টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনটাকে আপনি স্টোর পেজে দেখাতে চান কি না সেটির জন্য এখানে ইনেবল করে দেবেন টিওসি ডিটেলস দ্যাট মিন্স টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন ডিটেলস এখানে আপনার টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশন কী থাকবে বা কী থাকবে না সেটি আপনি এখানে দিয়ে আপডেট সেটিংস পেপাল এবং স্ক্রিলের জন্য আপনি যে মেলটি ইউজ করে আপনার পেমেন্ট পাবেন সাইটার অ্যাডমিনের কাছ থেকে সেই মেলগুলো এখানে সেট আপ করে দিবেন তারপর হচ্ছে শিপিং শিপিং টোটাল শিপিংয়ের কস্ট কত হবে শিপিংয়ের ক্ষেত্রে যদি একাধিক প্রোডাক্ট একই একজন মানুষই পারচেস করে সেক্ষেত্রে আপনি কি একই ডেলিভারি কস্টের প্রোডাক্টটি ডেলিভারি করবেন কি না সেক্ষেত্রে আপনি সব কিছু সিলেক্ট করে দিতে পারেন এখানে শিপ টু কোথা থেকে কোথায় শিপ হবে এবং বাংলাদেশের বাইরে যদি শিপ করা হয় সেক্ষেত্রে আপনি কস্টটা ডিফাইন করে দিতে পারেন এবং সেটিংসটা তারপরে সেভ করবেন তো এছাড়াও রয়েছে সোশ্যাল প্রোফাইল যেটি আমি আগেই দেখিয়েছিলাম যেটি স্টোরে শো করবে আপনার যাবতীয় সোশ্যাল প্রোফাইল এখানে আপনি আপডেট করলে আপনার আপনাকে স্টোরে সিও করার জন্য সবচেয়ে সহজ এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি এনভায়রনমেন্ট তো সেক্ষেত্রে আপনি স্টোর এসিও করতে পারেন চাইলে এখান থেকেই এর মাধ্যমে আপনার স্টোরটি গুগল সার্চে ক্রমান্বয়ে উপরের দিকে উঠে আসবে তো এখানে আপনি এসিও টাইটেল দিতে পারেন মেটা ডিসক্রিপশান মেটা কিওয়ার্ডস ফেসবুক টাইটেল ফেসবুক ডেসক্রিপশান ফেসবুক ইমেজ টুইটার টাইটেল টুইটার ডেসক্রিপশান টুইটার ইমেজ এবং সেভ চেঞ্জেসে ক্লিক করবেন এখানে তিনটি অপশান আছে সেটি হচ্ছে এডিট অ্যাকাউন্ট আপনি অ্যাকাউন্টটি এডিট করতে চাইলে এখানে ক্লিক করলে সরাসরি চলে যাবে এখান থেকে আপনি স্টোরটা ভিজিট করতে পারবেন অথবা এখান থেকে আপনার প্রোফাইল থেকে লগ আউট করতে পারবেন